如果設計係為咗生活更加舒適，咁遠景設計就係為咗可以更加享受室外嘅時光。尤其係好似而家武漢肺炎疫情咁 ，stay home 嘅時間咁長，有一個可以避開人群，置成一個嘅地方就好重要啦。大家好，我係 Leo， 今集想同大家分享下遠景設計嘅工作流程。無論你嘅花園大定細，定抑或得個露台，其實都冇乜所謂。最緊要就係合適。今次就用呢個前院嚟做例子啊。遠景設計嘅第一項就係你要知道自己想點，譬如要一個咩風格啊，係走日本風定英倫風咧？想種花多啲定係種菜咧？想享受日光浴定係鴛鴦戲水啊？又或者係咪有小朋友所以想要啲草地俾佢哋玩下咁咧？當決定咗大方向，就可以行下一步。就係、是、你要知道自己嘅方位，即刻攞個羅羹出嚟度一度先。點解以前啲人咁中意坐北向南？因為如果向南，即係話你擁有最多日照嘅時間，可以種嘅嘢就好多選擇。咁如果向北，係咪冇乜嘢可以種啊？其實就算邊一個方位，只要有三個鐘以上嘅日照，都有好多嘢可以種到。知道咗方位之後。就可以根據你花園本身嘅 setting 做一個 inventory 同 analysis， 畫一幅簡單嘅平面圖，將所有會影響你設計嘅事項寫低，好似地形、傾斜度、遮蔽物、植物、行人路、窗門同埋門口嗰啲位置，因為佢哋都會影響住你設計嘅成果。其實有好多時間，對於一啲唔明顯嘅 items， 我哋都唔會為意，令到我哋之後嘅設計步驟有機會忽略咗一啲問題。就例如睇唔到嘅風向啦，成日都話冬天食西北風，喺遠景設計嘅角度，我哋就會揾啲嘢嚟擋住啲風，控制翻個 micro climate， 令到成個花園可以暖啲。所以 inventory 就係列表 ，analysis 就係分析列表入邊嘅 items 應該點樣處理。做完 analysis 之後，就根據寫低咗嘅事項，循住可持續發展呢個理念。就可以盡情去發揮自己嘅創意，去滿足自己需求啦。想要日系，想要禪意，就根據嗰種花園嘅元素慢慢砌。如果你想 fusion 都冇問題啊，都係維持住一個宗旨。最緊要就係你自己中意同埋方便你自己。有啲嘢唔適合就無謂勉強啦。今次就講住咁多先。如果有興趣想聽多啲關於園景設計或者點樣揀植物。或者有任何問題，有咩想問，留個 comment， 仲可以 follow 埋我 IG， 入面都會有唔同嘅資訊嘅。最後俾一個 tips 大家，最緊要就係識睇水。我係指水嘅流向，一定要揾位去水啊，積水係好麻煩嘅。下次再講，拜拜。